remember these. So please see to it that some improvement is done in this regard. And Bangladesh government with the grace of Allah has reacted very well, mashallah. So I am happy and I am I hopeful that inshallah a big change will occur in Bangladesh in their attitude to Ahmadiyya. Now the question was the spread of Ahmadiyya. After this, the Ahmadiyya has started spreading much faster than ever before. Amazingly, people are coming to Ahmadiyya Mosque on buses, etc., and on, on trains, and the conversion rate has reached its status standard which was never reached before. So, from this, I have high hopes of Bangladesh because sacrifices always end in uh, the promotion of religion. So, Alhamdulillah, that Bengali Jamaat has very bravely offered sacrifices. Now I remind you for prayer, particularly for prayer, Anis Rahman, Indadur Rahman. He is also one of those injured and he is suffering very heavily. So I hope all will pray for him, especially. He is a very devout Ahmadi. <coughs> Hazrat Amirul Mu'minin, Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz, a prashner uttare bolen, যে বর্তমানে একটা জামাতের সপক্ষে একটা নতুন স্রোত আমি সেখানে লক্ষ্য করছি আর জামাতের অনুকূলে যাচ্ছে এটি এটি হলো হুজুরের প্রথম বাক্য হুজুর বলেন যে এটি হয়েছে জুলুমের কারণে অত্যাচারের কারণে আহমদীদের উপর সেখানে অত্যাচার হয়েছে আর সেখানে যে সম্প্রতিকালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে আপনারা জানেন আহমদী মসজিদে বা মসজিদের মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে সাতজন মানুষ ঘটনাস্থলে বা তারপরে মোট সাতজন মানুষ সেখানে শহীদ হয়েছে হুজুর বলেন যে ইতিপূর্বে সরকার বা পুলিশের যে আচরণ ছিল সেটি ছিল আহমদী বিরোধী আর যারা সেখানে নির্যাতন এবং অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল তাদের উপর পুলিশের পক্ষ থেকে জুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছিল হুজুর বলেন সেই কারণে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে বলেছি যে আপনারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রতিবাদমূলক পত্র লিখুন কিন্তু পরবর্তীতে আমি জেনেছি যে সরকারের সরাসরি এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটি নিরাপত্তাতে যারা জড়িত তাদের কারসাজি ছিল তো তাই আমি আহমদী প্রধানদেরকে বিভিন্ন দেশের বলেছি যে আপনারা পত্র লিখুন কিন্তু পত্র হতে হবে মাইল্ড বা এক পত্রে কঠোর কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না কেননা সরকার ভালো সরকার আহমদীদের সাথে সহযোগিতা করছে এবং যারা অত্যাচার করছে তাদের পক্ষ নেয়নি তো এই ধরনের চিঠি লেখার ফলে হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তালার ফজলে ভালো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং পরিবর্তন কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে আর হুজুর বলছেন যে এরপর সেখানে যে ইতিবাচক স্রোত যা প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রমাণ হলো পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি মানুষ আমাদের কেন্দ্রে আসছে আমাদের সেন্টারে আসছে এবং বাস ভরে ভরে মানুষ আমাদের মসজিদে আসছে এবং বয়াতের হার আল্লাহ তালার ফজলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে হুজুর বলেন তাই আমি আশা করি যে এর অবশ্যই ভালো এবং ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসবে কেননা কোরবানির সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে ত্যাগের সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে আর আহমদেরা বড় বীরত্বের সাথে সেখানে কোরবানি দিয়েছে ত্যাগ স্বীকার করেছে হুজুর বলেন যারা আহত হয়েছেন তাদের মাঝে জনাব মৌলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের কথা হুজুর বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে তারও অঙ্গহানি হয়েছে এবং তার জন্য হুজুর বিশ্বের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে দোয়ার অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ একজন আহমদী তিনি হুজুর আমার প্রশ্ন শহীদদের সম্পর্কে কোরআনের আয়াত একটি সুরা আলে ইমরানে একশো সত্তর নম্বর আয় তো আমি বাংলায় অনুবাদ করছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে তুমি কখনো মৃত মনে করিও না বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সান্নিধ্যে জীবিত তাহাদিগকে রিজিক দেওয়া হইতেছে হুজুর আমার প্রশ্ন এখানে রিজিক এখানে কি বোঝানো হয়েছে তার মানে রিজিক শব্দের তাৎপর্য একটু ব্যাখ্যা করেন Huzur, the question is uh, on the basis of a verse of Surah Al-Imran, verse number one seven, 170. It is, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتَ 
bal ahyaun inda rabbihim yurzakun the question is uh, basically related with the word yurzakun what is the meaning of yurzakun here this means food whatever you eat is called risk but uh, it doesn't apply to the world hereafter there the risk is of a different type we just cannot imagine so in the rabbi yurzaku means god is taking care of them very well and they are being fed with the best food available in the hereafter and uh, as such it is uh, a, in fact a glad tiding for those who are left behind and don't call them dead they are alive now this has a very special metaphorical significance those nations in which people bravely die for the sake of nation their nations never die it is a rule which is not only religious but also secular the british people are an example they have done great service for their country extreme sacrifices throughout their history are illuminating their past and their future as well so this is a verse which applies to shohada particularly in islam because they are specifically given rohani spiritual food by allah and because the nation of islam is alive because of their sacrifices but as i have told you this applies to other nations as well as a general rule sura sorry sir সুরা আলে ইমরানের একশত সত্তর নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হয়েছে আর এই আয়াতের শব্দ ইউরজাকুন সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যে তাদেরকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বিশেষ যারা আল্লাহ তালার পথে নিহত হন তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রিজিক দেয়া হয় তো এখানে রিজিক বলতে কি বোঝায় এটি প্রশ্ন ছিল হুজুরের খেদমতে হুজুর আকদাস আইয়াদাহ্লা তালা বিন আসিল আজিজ বলেন যে রিজিক শব্দের অর্থ হলো মানুষ যা খেয়ে থাকে সেটিকে রিজিক বলা হয় কিন্তু সেই বাহ্যিক খাবার কিন্তু পরকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় পরকালের ক্ষেত্রে এর অর্থ ভিন্ন পরকালে আল্লাহ তালার রিজিকের অর্থ হলো আল্লাহ তালা তাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন আল্লাহ তালা তাদের বিশেষ যত্ন নেন এবং বিশেষ আধ্যাত্মিক রিজিক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তাদেরকে সরবরাহ করা হয় আর হুজুর বলেন এতে আসলে যারা পিছনে বাকি থেকে যায় তাদের জন্য একটা শুভ সংবাদ থাকে এবং সেই শুভ সংবাদ হলো এই জিনিসটাকে তাদের খোদা তালার পথে মৃত্যুবরণ করাকে তোমরা সামান্য জিনিস সামান্য বিষয় মনে করবে না এছাড়া হুজুর বলেন যে এর আরও একটি অসাধারণ গুরুত্ব আছে সেই গুরুত্ব জাতির জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে জাতির কোরবানির ফলে জাতি জীবন লাভ করে এবং তারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে কিছু মানুষের কোরবানির ফলে এবং যে জাতির ব্যক্তিরা সদস্যরা ইন্ডিভিজুয়াল যে যদি কোরবানি দেয় সেই জাতি কখনো মরে না হুজুর আকদাস আইয়াদাহ্লা বিন আসিল আজিজ ব্রিটিশ বা ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে তারা তাদের জাতিগত স্বার্থে দেশের স্বার্থে অসাধারণ কোরবানি স্বীকার করেছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর এটি তাদের পুরো ইতিহাসে আপনি দেখতে পাবেন তো হুজুর বলছেন যে ইসলামে যারা শাহাদত বরণ করেন যারা ইসলামের জন্য ধর্মের জন্য শহীদ হন তাদেরকে তাদের আল্লাহ তালা এই আয়তে বিশেষ ভাষায় প্রশংসা করেছেন আর তাদের কোরবানির মাধ্যমে সত্যি সত্যিকার অর্থে ইসলামী জাতি বা মুসলমান জাতি পৃথিবীতে জীবিত থাকে সারাংশ হল যে জাতির ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি সদস্য কোরবানি দিতে জানে জাতির খাতিরে সেই জাতি কখনো মরে না আর এটি শুধু ধর্মের সাথে